все. Бытовой мусор из Домодедова, Ступина, Каширы и еще десятка населенных пунктов Подмосковья больше не будут свозить на свалки. Стекло, органика, металл, пластик в любых количествах. Здесь принимают и сортируют все. Новейший комплекс переработки отходов Дон построили далеко в поле. До ближайшего села несколько километров. Ручная сортировка только на первом этапе. Сюда прозрачное стекло, только прозрачное. Раздельный сбор. Затем в дело вступает самая современная техника. Здесь твердые коммунальные отходы делятся на три фракции. Мелкую, крупную и среднюю. Дальше обеззараживание и прессовка. Из цехов каждый день выходит 100 вот таких брикетов весом 350 килограмм. Готовое вторсырье. Всего комплекс может отбирать 24 фракции разных отходов, включая стекло, картон, цветные металлы, черные металлы бумагу. И всему этому потом вторая жизнь дается. Так точно. Все это превращается потом в товар народного потребления. Раньше все это просто гнило бы на полигонах. Но уже через полгода полигонов в Подмосковье вообще не будет. Ни одного. Это свалка Щелканова, неподалеку от Рузы. Но кадры трехлетней давности. Сейчас это место выглядит так, до полного преображения. Считанные месяцы. Здесь были горы, в буквальном смысле. Тех объемов, которых осталось до удара, это меньше, чем на неделю нам работы. А это полигон отходов Ваннина. Таким он был. Десятки тонн гниющего мусора. А теперь вот радикальная смена имиджа. И рекультивация почти завершена. Бывшие свалки меняют облик в Долгопрудном, Кучине, Дубне, Шаховской и Чехове. Строительство новых комплексов переработки отходов не прекращалось даже в период самого строгого карантина. Для проекта корпорация Ростех и ее дочерние компании нашли лучших отечественных производителей. Во время пандемии границы были закрыты, и то, что уровень локализации выше 80%, это позволило не допустить сбоев в поставке оборудования. Отдельная линия на новом комплексе для переработки органического мусора, того, что при обычном захоронении и выделяет зловонные газы. Здесь после измельчения в отходы добавляют термофильные бактерии. Они нейтрализуют аммиак. Процессы, которые происходят там, внутри, под постоянным контролем. Для того, чтобы понять, какая концентрация в компостном борте, если превышения ППДК нет, это означает, что компостный борт уже ну, готов и обезврежен. Его можно рассеивать и использовать в дальнейшем по назначению. 14 дней и мусор не узнать. Это похоже на то, будто где-то неподалеку копали яму, а сюда свозили извлеченный грунт. Но на самом деле это то, что в итоге получается из самого неприятного вида отходов. Пищевых, органических. После всех этапов очистки и обеззараживания из этой фракции делают вот такой техногрунт, у которого даже нет никакого запаха. Технически грунт будут использовать в дорожном строительстве. Комплекс рассчитан на переработку 800 тонн отходов в сутки. Вот хорошая иллюстрация того, насколько эффективны современные технологии. Вот это шатер, в котором обедают гости, которые приехали на открытие предприятия. А напротив них, ну здесь метров 20-30, в контейнер высыпаются уже отсортированные органические отходы. И обедающим это никак не мешает. Таких перерабатывающих комплексов в Подмосковье уже 8. До конца года появится еще один в Можайском районе. Остатки, то, что не удалось переработать, так называемые хвосты, пока будут особым образом утилизировать, а скоро отправлять на 4 мусоросжигательных завода. К концу 2022 года мы запустим первый завод по сжиганию хвостов. Это самая современная технология, которая используется сегодня и в Японии, и в Европе. Сегодня по этой технологии в Европе, в Евросоюзе строится около 30 заводов. Когда мусоросжигательные заводы выйдут на полную мощность, они смогут обеспечивать производимой из мусора электроэнергией полтора миллиона жителей Подмосковья. Ярослав